元福病故，南州四子剩下的三位，正在为他发丧。南州四子，有人呐，还将他们汇入了画中，叫石桥图。石桥图。我气刚刚派人送来信，说秦圣路公父昨夜病故了。啊！前几日我见过路公父，从他的琴声中判断，他应该并无旧疾，突然暴发，其中必有蹊跷。把能用的家伙用上一遍。嗯？我找，我找，我找，我找。那是。百事不成，丢尽了颜面，我就起了歹意，要报复鲁公府。学秦不成放生杀鸡，你林宝的名字，明天就会响彻整个南州了。现在就说人是林宝杀的，还为时尚早。你可否发现鲁公府颈下的勒痕？眼帘有出血，嘴唇青紫，皮下有血点，这都证明他是被人。隔着东西勒死的，此案越发的不简单了。马兰哥，不好！漏掉了什么？第一个死者严元福，这是我今日唯一的收获。这莫不是百毒虫的蜕皮？百毒虫，南州城里的人有没有私下里给你买过此虫的？只有一个游方和尚买过。那他戴着斗笠，是故意要遮挡面容喽？春晚，绿野秀，檐高白云屯。司马还没给个说法呢。钟先生从小就在石桥山上采茶种茶，对这个并不陌生吧？莫非元夫兄是被那毒虫所害？钟明氏还需要卢林峰帮你不成？等等。我与袁夫兄是故交，也曾去拜访过嫂夫人。他去世前几日，他的兄长钟伯期曾携茶来探望。那日，在药铺，掌柜的也告诉我，琉璃华彩最能克自主。陆公父之死，有人目击，他只看到了凶手的背身，是一个秃头。应该是行凶时用力过猛，弄掉了你修了整齐的假发髻。周伯奇，你疯了！你就是个疯子！我得的是绝症，我最多只能活三个月呀、啊！我要把你们其他三子都带走，在黄泉路上作伴，还可以一起听琴、喝茶。住口！你太可怕了，钟伯期呀，钟伯期，你得的根本就不是绝症，只是南州偏荒，庸医误诊。我保证可以帮你治好你那个咳血的毛病。天地之间。人鬼两途，何处是我钟伯期的归宿啊